逍遥派的风格。<笑>嗯，突然，嗯，突然，不错。你虽然悟性不高，但是终究勤能补拙。姥姥，小僧这几天能学会天山折眉手这样高深的武功，全靠姥姥精心赐教。学会，还差得远呢。不过，你已经能使出三成功力的北冥神功，武林中的那些乌合之众，早就不是你的对手了。嗯，我知道了。哎，姥姥，你的声音……我现在已经回复到三十六岁的功力了，但是身子是长不大了。姥姥，你背后有一个。师姐，你在这儿好自在呀！我吓我一跳，姥姥，你还有个师妹呀、啊？啊！快，快别我走！他他他就是我的死对头，快走啊！啊！<笑>师姐，咱们姐妹多年不见，怎么今天刚见面，你就要匆匆离去呀、啊？小妹算到这几天是你返老还童的大喜日子，特地到缥缈峰灵鹫宫看望你。想不到你竟然在这深山里陪一个小和尚。啊！怎么办？悬崖！往那边走。好。师姐，你还跑吗？你还往哪儿跑啊？走下去。好。姥姥，现在咱们怎么办？师妹，这是什么呀？嗯，掌门指环，你从哪儿得来的？哼，明知故问，当然是无崖子给我的。说谎，无崖子怎么会给你？是偷来的还是抢来的？快说！李秋水，逍遥派掌门人有令，还不跪下听候吩咐？是你自己封的吧？违抗掌门号令，李秋水，你想背叛本门吗？啊！啊！啊！啊！啊！姥姥。嘿。师姐，你是怎么骗无崖子的？还是跟小妹说了吧。你，同门师妹，你简直禽兽不如！禽兽不如？你看，这就是他给我的，这个仇我能不报吗？没错，你的脸是我画画的。练功有成，二十六岁那年，本来可以使身子大小恢复正常。是你，是你，害得我走火入魔。结果到现在，我的身子一直都是这样。这个仇，我能不报吗二位施主，冤冤相报何时了？小秃驴，你找死！李秋水，我今天落到你的手里，随你怎么报复。可是这个小和尚，他是无崖子的忘年之交，你要动他一根毫毛，无崖子。
绝不会放过你的。还在撒谎，师兄要是还活着，这个掌门指环怎么会在你的手中？小和尚跟我无冤无仇，杀不杀他倒是无妨。姐姐，我这里有两颗九转熊蛇丸，你还是服了吧。嗯，你要杀我就快动手，想让我吃断金腐骨丸，休想！嗯姐姐，小妹对你一片好心，我看你还是吃了吧。小和尚，快在我天灵盖上记一张，送姥姥归西，省得受这贱人凌辱。哎，你既然想死，让我成全你吧。北平神功。就这样死了，太便宜你了。哎、佛祖保佑，这个，这个大松树救了咱们。姥姥，姥姥，姥姥，你怎么样？怎么样，姥姥？快，快点给我点穴止血，然后把腿上给我裹好，免得留下血迹，被那贼贱人追来。我和那贼贱人仇深似海，他不见到我的尸体，绝不会善罢甘休。可我还有六十天才能恢复神功，这六十天我们该躲到哪儿去呢？少林寺。啊，姥姥。不用怕，少林寺离这儿太远，咱们去不了。离这儿最近的就是西夏，可西夏，那贼贱人就是西夏的皇妃，她要是动用西夏一品堂的高手一起搜寻，咱们就真没处躲了。那咱们就在这深山中找一个山洞躲起来，怎么样？没用，他肯定会先搜山。你解开乌鸦刺真龙棋局，第一次下哪儿？呃，第一次啊，嗯，第一次是小僧闭着眼睛瞎下的。自填一言，将自己的棋子送吃了一大片。是啊，几十年来，不知道有多少聪明胜你百倍的人，都解不开这个真龙。那是因为自寻死路的事，谁也不会去做。走，往西边去。啊，去去去哪儿？直至死地，而后生。姥姥，往西是西夏呀，你不是说你师妹是西夏皇妃吗？那咱们这么去，岂不是自寻死路吗？嗯、只有这样，才能让他死也想不到。
多谢了。看什么？快点走！哎哎，茅房那边。记住了，天山折梅手虽然只有六步，但是包含了逍遥派武学的精义。凭你的资质是永远学不全的。现在你算是入门了，以后学到什么程度，就看你自己怎么努力了。姥姥，我我学这路武功，开始是为了不让姥姥杀小鹿，现在是为了不让别人杀姥姥。嗯，等姥姥你功力回复了。我就回少林寺，重新练我们少林的本门功夫，把你教的那些都忘了。小和尚，你这是舍欲取瓦，让我大开眼界。<笑>你这是难得的笨，<笑>臭和尚，死也忘不了本。行了，找个地方休息休息，晚上进灵州，走吧。地方是粮仓吗？这里是皇宫的冰窖。
，这是冰窖的第三层，那个贱人再聪明也找不着咱们了。在这儿练功还不错，御厨房里面应该有不少活鸡活鸭。不行，鸡鸭猪羊的血没什么灵气，不如梅花鹿和羚羊。走，咱们去御花园，捉些仙鹤、鹦鹉什么的，我喝血，你吃肉。啊，哎哎，不成不成，姥姥，小僧是佛门弟子，绝不能杀生吃荤。姥姥，你现在已经到了安全的地方，小僧，小僧告辞了。你去哪儿？嗯，小僧回少林寺。做梦！你得陪我到神宫回复，杀了那个贱人才能走。姥姥，我知道我劝你，你一定不听，但是我也不知道该说什么，反正。反正冤家易解不易结啊！修道苦志，当念往结，舍本逐末。念什么呢？啊！菩提达摩的《达摩四行经》。达达摩不是你们少林寺的老祖宗吗？我以为他有什么通天彻地的本事，原来也是个婆婆妈妈没骨气的臭和尚。阿弥陀佛，阿弥陀佛！我跟你说，你要是乖乖听我的话，我就把逍遥派所有的神功都传给你，到时候你就是天下无敌，都比做和尚强啊！众生无我，苦乐随缘。纵得如，这天下历来以强欺弱，你武功这么差，肯定受人欺负。你想过快乐的日子，你就得当天下第一强者不可，你知道吗，笨蛋？世人常迷，处处贪逐，明知未穷，禅师悟真，三界皆空，苦乐。心无增减，经曰：“逢苦不忧，时达故也，要求坚姥姥，你练功不是只要一只吗？干嘛多杀一只啊？我是好心，给你吃的呀
家纪律不实婚姻，这件事破了吧？破一件，再多破几件也无所谓了。我就是让你当不成和尚。心都尝过了，还念什么经？小僧是被人逼迫的，不是自愿的，不算破戒。哼，那依你的意思，我要是不逼你，你就不会破戒？绝不会。好，那咱们就赌一赌，再也不逼你了。
抱紧我，抱紧我。弟子要不要受银戒呀？这是你自己犯的，还是姥姥我逼的呀？嗯，姥姥，别打岔！你这口是心非、风流好色的小和尚，你倒是说说，是你赢了，还是姥姥我赢了？哈哈哈哈哈！疯了你！要不是你体内早有北冥真气，你这么一撞，小命就没了。小僧罪孽深重，害人害己，再也不想活了。哼！要是犯了戒的和尚都要自尽，那天底下还有几个活着的和尚？接连犯了杀戒、淫戒，还算什么佛门弟子？这婚戒守不守也是一样的。率性而行才叫真人，这才是好小子。
你想知道夜夜跟你相会的梦中姑娘是谁吗？你说什么？你说那是真的吗？不是做梦。梦姑，姥姥，你告诉我他是谁？真想知道？是啊，是啊，是啊。那不易呀。要真是这样的话。晚辈不知道该如何报答前辈才好。我不要你报答。嗯，等我的八荒六合唯我独尊功练好之后，就去找李秋水那个贱人算账。可是我现在断了一条腿，不是他的对手。万一我死在他手里，就没办法带那姑娘给你了。嗯，除非……除非怎样？除非你助我一臂之力。小僧武功低微，你又能帮得上什么忙呢？哼！从今天起，我再教你一套天山六阳掌的功夫。等我和那贱人都到生死关头，你只要打那贱人一掌，他就会真气宣泄，必死无疑。我虽然犯了戒，做不成佛门弟子。但要我帮他杀人，这种违背良心的恶事，我可万万做不得。姥姥要小僧相助一臂之力，原本是应该的。但如果因此你杀了他，小僧却是罪孽深重，从此沉沦万劫，不得超生了呀！臭和尚，你这和尚早就当不成了，还存着和尚心肠，你算什么东西？像李秋水那种贱人，杀了他有何罪孽？就算是大奸大恶之人，也应该教诲感化，不能随便杀人。好了，你不听我的话，杀不杀都随便。那个和你睡觉的姑娘，你就别想再见她了。为了那个小美人儿，我看你还是答应了吧。要小僧为了自己的幸福和快乐而去伤害他人性命，这种事小僧绝难从命。就算今生今世再也见不到那位姑娘，也是我前世注定的因果，缘分已尽，无可强求。阿弥陀佛，阿弥陀佛，所因所构，缘尽，无得失，随缘心无责。我再问你，你到底练不练天山六阳掌？阿弥陀佛，请前辈见谅。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎！哎呀！走就走，没那么容易。你已经中了我的生死符了。<笑>啊，生死符一旦进入体内，永无解药。乌<笑>老大那帮畜生放盘缥缈风，就是不甘心受生死符所致，想到灵鹫宫道德破解的方法。老了，我生死符的破解方法，岂能让他们得到？生死符的“生死”两个字是什么意思？你懂了吧？嗯，懂了，懂了。所谓生死，就是求生不得，求死不能。啊啊啊！嗯，天山童老恩怨分明，有奖有罚。你救过我的命，跟吴老大那帮畜生大大不一样。我把生死符种入你的体内，那是罚。可是
，我再给你解开，那是赏。咱们把话说明在先。如果你想以此为要挟，要我干那些，干那些伤天害理的事情，小三，宁死，宁死也不肯。<笑>看不出来，还是条硬汉子。不过我要告诉你，生死符一发作，一天比一天厉害，奇痛巨痒，周而复始，永无休止。每年我派人去巡查各洞各岛，就是赐给吴老大他们镇痛止痒的药。哼，我说过。你跟吴老大那帮畜生不一样，我在你身上一共中了九种生死符，我可以一起帮你解去，斩草除根，永无后患。姥姥，多谢，多谢姥姥，多谢姥姥。嗯、要除去这生死符的祸胎，就得用掌心内力。我这几天不能为你消耗元气，我教你些运功出掌的法门，你自己化解吧。是，啊，是。吴老大这帮畜生，人品虽然差，武功却着实不错。<笑>可是没有一个能够以内力化解我的生死符。你知道这是为什么？哼，因为我。种入他们体内的生死符，不但种类各不同，所使的手法也完全不一样。你体内这九种生死符，就得用九种不同的手法化解。嗯、你知道这生死符是什么东西吗？不是一种暗器吗？不错，是暗器。可你知道是什么暗器吗？我身上中了九种暗器，虽然又疼又痒，摸上去却无影无踪，身上也没有伤口流血，我实在不知道是什么东西。这就是生死符，拿去好好看看。你的生死符其实就是块薄冰，明白了吧？哦，怪不得不见了。你在手中放一些水，然后倒运内力，因掌心中发出来的真气冷于寒冰数倍，清水自然凝结成冰。不错，学的蛮快的。嗯，你一张生死符中，在右腿膝弯内侧阴灵泉穴上，你右掌运阳刚之气，左掌运阴柔之力，以第七种手法缓缓抽拔，连拔三次。便将这生死符中的热毒和寒毒一起化解。哼！明天中午，我的神功就要练成了。今天我要好好定下心来静思一番。你别打扰我，以免乱了我的心思。
，师姐，你怎么不出来见见我？师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师再说，等到了明天，咱们就不用害怕了。<笑>先去了。哎，姥姥，你别上他当啊！你放心，他是在用传音搜魂大法，想逼我出去。他提到乌鸦子，只是想扰乱我的心神。我怎么可能上他的当呢内力发出的声音，连三层冰窖都能穿透，更何况你的手？你静下心来，把他的话当成驴叫就是了。姥姥，现在是你功德圆满的重要时刻，这么重要，听到这些话，不是要分心的吗？<笑>你现在才知道啊，这贱人就是算准了时间，知道我练功一场，他就不是我的对手，所以。竭尽全力来干扰我，那就暂时放下别练，行不行？在这样厉害的外魔侵扰之下，再练下去，那就有点，有点危险了。哼，你宁死都不肯帮我对付那个贱人，何必要来关心我的安危呢？我虽然不愿帮姥姥害人，但是也绝对不允许别人加害姥姥呀。傻小子，好了，别干扰姥姥练功了。嗯。哦。你出来。出来。出来。出来好时刻，你抱住我，哦，再抱，再抱，谢谢。你亲我，亲我。他怎么说这种话？真好！臭婆娘，你真不要脸！我师弟从来都没喜欢过你，他喜欢的是我。这样无耻不要脸的勾引别喊呐！真不要脸，臭婆娘！你伤到了姥姥。我师弟在我十八岁那年亲手给我画了一幅画。七十多年来，这幅画像朝夕陪伴他，跟他寸步不离。哈哈，没想到吧？啊，臭婆娘！他为什么要说这些假话？难道他已经走火入魔了？错了吧？胡说！师兄只爱我一个人，他是不会画你的画像的。你这个矮子，你骗人，你不要脸！师兄怎么会爱上你？你这个不要脸！你以为师兄真的喜欢你吗？嗯，对，我是个矮子，我没你窈窕漂亮。可
是我师弟早就明白了，我到老了都是处女之身。可是你呢，天生就喜欢勾引英俊潇洒的少年，你根本就是一个骚货。嘿嘿，咱们姐妹几十年没见了，老应该好好亲热亲热才是。就怕你一个人不敢亲。老老师故意激怒李秋水，引他进冰窖，看来是要跟他拼了。这李秋水生性骄傲，肯定不愿意借别人的力，非要和姥姥亲手算账。只可惜姥姥的神功还没有完全练成，现在这么一闹，很可能有性命之忧啊！哎，这可怎么办？妹妹，咱们也该叙叙旧了吧？这是自然。不过你除了被我打伤了一条腿，别的还没变呢。师妹，你也一点没变呢。怪不得师弟从来都没喜欢过你。神功还没有练成，又伤了一条腿，肯定会吃亏的。不行，我得上去看看。谁呀？给我出来！哼哼，那是中原武林第一风流浪子，人称粉面郎君潘安，想不想见见？嗯，我长得这么丑，怎么会成了粉面郎君武潘安了？哼，姥姥又在拿我取笑。哼，胡说八道！我已经是八十八岁的老太婆了，难道还会喜欢什么小儿郎吗？粉面郎君武潘安，我看多半是背你到处跑的小和尚吧？是不是啊，小和尚？孟郎，你是小和尚吗？<笑>居然有人把你这个风流倜傥的少年说成是小和尚，真是笑死人了！孟姑跟我说的话都被童老听见了，这些话怎么能被别人听到呢？哎呀！只怕，多半是，或许，我孟郎，你快回答我，你是小和尚吗？啊，孟郎，不是。好了，孟郎，你别急呀、啊，过几天你就能和你的孟姑相见了。这些天呐。你的孟姑茶不思，饭不想，坐立不安，时时刻刻都在想着你。你告诉我，你到底想不想她呀？啊！我想她。<笑>孟郎，嗯，果然是个风流少年。你上来呀，让我也瞧瞧你这风流浪子是个什么模样。我只是个丑和尚。怎么说得上是风流浪子呢？哼，这不是笑死人了吗？姥姥大敌当前，还有闲情拿我开玩笑？也许是有什么特别用意吧。贱人，竟敢偷袭我！师姐，师妹这招怎么样？还望师姐指点一二。走、啊，快！第二种法门出手。你是谁？怎么会用天山六阳掌？谁教你的？什么什么天山六阳掌？你还敢不承认？第二招阳春白雪和第七招阳关三叠，都是本门不外传的秘技，到底是从哪儿学的？快说！阳春白雪
，阳关三叠。<笑>这位孟郎既负中原武林第一风流浪子之名，种种纨绔子弟的勾当无所不会，无所不精，因此才投合无涯子师弟的心意，授他为关门弟子，诛灭丁春秋，清理门户。孟郎，这话是真是假？我，我，姑姑问你话，为何不理？啊？我。好，这招阳格勾天，内力既深，用的也熟。我师兄无涯子把他所有的武功都传给了你，是不是？不不不，他，他是他是把功力传给了我。既然我师兄已收你为弟子，为何不叫我师叔？啊！好，好，好，好，我叫你师叔。嗯，童老师，我师伯，你是我师叔。呃，既然大家都是一家人，就别再深仇不解了。过去的事，就不要再计较了。孟郎，你年纪太轻，这个贼婆子用心险恶，你到一边待着去吧。师妹，姐姐这招如何呀？指点指点啊！哈不要下毒手。我劝你念在同门之谊，手下留情吧。嗯，孟郎，我没伤着哪里，你闪开。滚！滚开！奸诈的很，我这一掌未必打得死他。你还说他没死，连气儿都没了。我倒不信。你好狠的心呐、啊，姥姥。师姐，你真的死了吗？姥姥，我可不信。我这一生在你手下吃苦太多，你休想用装死来骗我上当
动，只求你别碰老罗的尸体。神功，敢袭我功力！臭小子，敢坏我好事！走，你没死啊！谁的手上？先死。
哎，师叔师伯，你们肚子饿不饿呀？要不要吃点东西啊？这样就好了吧？呃，那我去找点东西吃啊。你们两个千万不要再打了。啊。不要再打了。师伯今年已九十六岁，师叔也有八十八岁了，这么一大把年纪，竟然如此看不开，火气都这么大。我看我还是哪儿也别去了，就在这里守着他们吧。嗯。